আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলকে ডিএমআরসি অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাই আশা করি সকলে ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদেই আছো আজকে আমরা তোমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি তোমরা দেখেছো আজকে আমরা তাপ ইঞ্জিন নিয়ে আলোচনা করব আমরা শিখেছি যে তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জেনেছি যে আমরা যদি তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চাই সেক্ষেত্রে তাপ ইঞ্জিনের প্রয়োজন সেই তাপ ইঞ্জিন সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব তাহলে এখন আমরা আমাদের পড়ায় মনোনিবেশ করি আমরা এখন দেখি তাপ ইঞ্জিন আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে যে তাপ ইঞ্জিন কাকে বলে যে যন্ত্র যে যন্ত্র তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে তাকে তাপ ইঞ্জিন বলে যেমন ডিজেল ইঞ্জিন পেট্রোল ইঞ্জিন তাহলে আমরা দেখতে পাই যে যন্ত্র তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে তাকে তাপ ইঞ্জিন বলে এক্ষেত্রে আমরা দুইটা উদাহরণ দিয়েছি একটা হলো ডিজেল ইঞ্জিন এবং অপরটি হলো পেট্রোল ইঞ্জিন ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যনির্বাহক বস্তু হিসেবে ডিজেল ব্যবহার করা হয় পেট্রোল ইঞ্জিনের কার্যনির্বাহক বস্তু হিসেবে পেট্রোল ব্যবহার করা হয় এখন আমরা তোমাদেরকে দেখাবো যে তাপ ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে আমরা জানি কোন ইঞ্জিন যখন দেখা গেল কি যে পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করলো শোষণ করার পরে গৃহীত তাপের কিছু অংশ সে কাজে রূপান্তর করে বাকি তাপ সে পরিবেশে বিলিয়ে দেয় এখন আমরা দেখাবো যে কি করে এই কার্যক্রম সম্পাদিত হয় সেটা আমরা তোমাদেরকে চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এখন আমরা একটা তাপ ইঞ্জিন একে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এখন এখানে লক্ষ্য করে সকলে এটা হলো একটা ইঞ্জিন এটার ভিতরে কার্যনির্বাহক বস্তু আছে যেটা দিয়ে আমি কার্য সম্পাদন করব এটা হলো তাপ উৎস যার তাপের পরিমাণ হলো কিউ ওয়ান আর তাপমাত্রা হলো টি ওয়ান এটা হলো একটা তাপ গ্রাহক যার তাপ হলো কিউ টু আর তাপমাত্রা হলো টি টু 
এখন আমরা এই কার্যনির্বাহ বস্তু তাপ উৎস থেকে তাপ গ্রহণ করবে সে q1 তাপ গ্রহণ করবে q1 তাপ গ্রহণ করে এই কিছু পরিমাণ তাপকে সে তাপগ্রাহকে বর্জন করবে এবং বাকি তাপ দিয়ে সে কাজ সম্পাদন করবে তা আমরা দেখলাম যে q1 তাপ গ্রহণ করছে q2 থেকে তাপ বর্জন করছে তাহলে সে কাজ করছে কতটুকু যে w q1 q2 অর্থাৎ এই পরিমাণ কার্য সে সম্পাদন করেছে তাপ উৎস থেকে সে q1 তাপ গ্রহণ করে তাপগ্রাহকে q2 তাপ বর্জন করে বাকি তাপ দিয়ে কাজ সম্পাদন করছে তাহলে q1 থেকে q2 বাদ দিলে যতটুকু থাকে ততটুকুই আমার কাজ সম্পাদন করছে কিন্তু এখন আমরা বলবো যে এই ইঞ্জিনটা কিভাবে কাজ সম্পাদন করে আমার এই উচ্চের তাপমাত্রা সব সময় কার্যনির্বাহক বস্তু তাপমাত্রা থেকে বেশি হতে হবে যখন এই কার্যনির্বাহক বস্তু উচ্চ থেকে তাপ গ্রহণ করবে তখন আবার এটা থেকে এর তাপমাত্রা যখন এখানে তাপ বর্জন করবে তখন এটা শীতল হয়ে পড়বে শীতল হলে সে আবার এখান থেকে তাপ গ্রহণ করবে এই চক্র চলতে থাকবে এইভাবে একটি তাপ ইঞ্জিন কার্য সম্পাদন করে এবার আমরা কার্নোর ইঞ্জিন নিয়ে আলোচনা করব কার্নোর ইঞ্জিন তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করার জন্য বিজ্ঞানী সাদি কার্নো সকল দোষ ত্রুটি মুক্ত একটি ইঞ্জিন কল্পনা করে যাকে কার্নো ইঞ্জিন বলা হয় কিন্তু বাস্তবে তিনি এই ইঞ্জিনের রূপ দিতে পারেন নাই কারণ বাস্তবে যত ইঞ্জিন পাওয়া যায় তাদের কর্মদক্ষতা সর্বোচ্চ পঁচিশ পার্সেন্ট হতে পারে কিন্তু তিনি একটি ইঞ্জিন কল্পনা করেছিলেন যে ইঞ্জিন দেখা গেল কি যে সম্পূর্ণ দোষ ত্রুটি মুক্ত যে কাজ সম্পাদন করবে সেটা এখন আমরা তোমাদেরকে দেখাতে চাই এবং সেই ক্ষেত্রে ওই ইঞ্জিনের মধ্যে কি কি অংশ ছিল সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে চাই এই ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে চারটা জিনিস ছিল এক নম্বর ছিল হলো সিলিন্ডার দুই নম্বর ছিল তাপ উৎস তিন নম্বর ছিল তাপ গ্রাহক চার নম্বর হলো অন্তর অন্তরক আসন এখন আমরা তোমাদেরকে দেখাবো প্রত্যেকটা জিনিসের চিত্র এঁকে তোমাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করব প্রথমে আমরা সিলিন্ডার নিয়ে আলোচনা করি সিলিন্ডার দেখাচ্ছি প্রথমে আমরা আমাদের সিলিন্ডার অংশটি দেখাতে চাই এই সিলিন্ডারের দেয়াল হলো তাপ অন্তরক পদার্থের তৈরি অর্থাৎ যার মধ্যে তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না কিন্তু তরদেশটা হলো সম্পূর্ণ তাপ সুপরিবাহী পদার্থের তৈরি এর মধ্যে একটা পিস্টন আছে যে পিস্টনটাকে ঘর্ষণীন বা উঠানামা করা যায় আর এই পিস্টনটা হলো তাপ অন্তরক পদার্থের তৈরি অর্থাৎ তাপের কুপরিবাহী পদার্থের তৈরি এখন আমরা এই পিস্টন সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা জানবো তাপ উৎস তাপ উৎস সম্পর্কে ধারণা পেতে চাই এখানে আমরা একটা তাপ উৎস দেখালাম যে যার তাপমাত্রা হলো টি ওয়ান এই তাপ উচ্চতা এরকম এটা হলো উচ্চ তাপ দ্বারা ক্ষমতা সম্পন্ন এখানে তাপের আদান প্রদানে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ এটা এমন একটা উৎস যতই তাপের আদান প্রদান করি না কেন এর তাপমাত্রা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে যেমন আমি এখানে একটু উদাহরণ হিসেবে বলতে চাই যদি আমি যেমন দেখা গেল কি যে কক্সবাজার গেলাম কক্সবাজার থেকে যদি আমি আমরা ওখানে বঙ্গোপসাগর দেখতে পাই ওখান থেকে যদি আমি ইচ্ছা করে যে এক বোতল পানি নিয়ে আসবো কিন্তু পানি যদি নিয়ে আসি এক বোতল পানি নিই তাহলে বঙ্গোপসাগরে কোথায় পানি কমে গেছে এটা কিন্তু আমি টের পাবো না এর থেকে মানে ওই একই রকম ঘটনা এখানে যতই তাপ দেওয়া হোক নেওয়া হোক কিন্তু এর তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না তাপ তাপ তাপমাত্রা সবসময় স্থির এটা উচ্চ তাপ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এটা তাপমাত্রা হলো টি ওয়ান এটাকে আমরা টি ওয়ান দ্বারা চিহ্নিত করব এবার আমরা দেখাবো তাপ গ্রাহক
আমরা একটা তাপ গ্রাহক দেখালাম এটাও এরকম এখানে যতই তাপ বর্জন করুক এর তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা সব সময় টি টু এটা হলো একটা স্থির মান এটা তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না এটা যতই কার্যক্রম সময় এখান থেকে যতই তাপ বর্জন করুক টি দিনের তাপমাত্রা সব সময় স্থির থাকবে এটা হলো টি টু এবার আমরা দেখাবো তাপ অন্তরকাশন এটিও একটি তাপ অন্তরক আসন এটার ভিতর দিয়ে তাপের আদান প্রদান হতে পারে না এটা হলো তাপ কুপরিবাহী পদার্থের তৈরি এটা হলো একটি তাপ অন্তরক আসন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম একটি কারণ ইঞ্জিনে চারটা অংশ একটা হলো সিলিন্ডার একটা হলো তাপ উৎস একটা হলো তাপ গ্রাহক আর একটা হলো অন্তরক আসন এখানে সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারের মধ্যে কার্যনির্বাহক বস্তু থাকে কার্যনির্বাহক বস্তু হিসাবে আমরা আদর্শকে বিবেচনা করব কারণ এইটার সাপেক্ষে আমরা অন্যগুলোকে তুলনা করব এজন্য আমরা এখানে আদর্শকে বিবেচনা করব এবং এই যন্ত্রটা যে সকল দোষ ত্রুটি মুক্ত এই যন্ত্রটা সকল এর মধ্যে কোনো রকমের মানে উনি কল্পনা করছেন কিন্তু এটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন নাই এখন হয়তো প্রশ্ন হতে পারে আমি এটা কেন করব এটা করব এই কারণে যাতে এটার সাথে কম্পেয়ার করি আমি অন্যটাকে কম্পেয়ার করতে পারি এটাকে আমি আদর্শ ধরলাম যাতে আমি অপরটা এই আদর্শ থেকে কতটুকু বিচ্যুত আছে সেটার সম্পর্কে আমি ধারণা পেতে পারি এই কারণে আমরা এই ইঞ্জিনের সম্পর্কে ধারণা লাভ করব তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ইঞ্জিনের চারটা অংশ সিলিন্ডার তাপ উৎস তাপ গ্রাহক অন্তরক আসন তার মধ্যে তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা সবসময় স্থির এখানে তাপে যতই আদান প্রদান হোক তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না ঠিক তাপ গ্রাহকে একই রকম ঘটনা যত তাপ বর্জন করুক তত তাপের কোনো তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না আর এটা হলো তাপ অন্তরক আসন এই বিটা বিটা তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো নিরাপদ থেকো